என்பது ஹெப்பனிங் கிளைமேட் வகைப்பாடுகளை நாங்கள் இன்றைய வீடியோவாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் உலகத்தில் எல்லா இடங்களும் ஒரே மாதிரியான கிளைமேட்டை உங்களால் அவதானிக்க முடியாது சில இடங்களில் பனி படர்ந்த கிளைமேட் ஆகும் சில இடங்களில் காடுகள் நிறைந்த கிளைமேட் அதே போல் பாலைவன கிளைமேட் இப்படி பல வகையான கிளைமேட்டை வந்து அவர் என்ன செஞ்சாருண்டா கப்பன் ஒரு பொதுவாக இங்கே ஒரே காலநிலை காணப்படுகிறதோ அதை அதை வந்து தனியாக அவர் பிரித்து தனித்தனியாக பல எழுத்துக்களை வழங்கி கிளைமேட்டாக அவர் வகைப்படுத்தினார் அதில் ஆக முதலாவது இந்த கிளைமேட் சம்பந்தமாக மேற்கொண்டவர் தான் அரிஸ்டோட்டில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி கிபி முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு மேற்கொள்கிறார் அதுக்கு பிறகு பலர் அவர் என்ன செஞ்சாருன்னா வெப்ப இடைவெப்ப குளிர் என்ற அடிப்படையில் கிளைமேட் தொடர்பாக கருத்துக்களை முன்வைத்தார் அதுக்கு பிறகு ஸ்ட்ராலர் அதே போல் வந்து தொன் ஒயிட் ஒலிவர் மில்லர்லாம் இந்த கிளைமேட் சம்பந்தமாக பல பாகுபாடுகள் மேற்கொண்டிருந்தார்கள் அதே பிற அதுக்கு பிறகு கப்பன் தண்ட காலநிலை பாகுபாடு மேற்கொள்கிறார் இப்போ நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் உலகில் வந்து எங்கும் ஒரே மாதிரியான கிளைமேட் காணப்படுவது இல்லை ஒரே மாதிரியாக காணப்படாது சில இடங்களில் பாலைவன கிளைமேட் சில இடங்களில் பனி படர்ந்த கிளைமேட் சில இடங்களில் இடையொப்ப கிளைமேட் இப்படி கிளைமேட் காணப்படும் முக்கிய ஆகவே முக்கிய காலநிலை அம்சங்களை பொதுவாக கொண்டுள்ள பிரதேசங்களை ஒரே பிரிவின் கீழ் வகுத்து ஆராய்வதே காலநிலை பிரதேசங்கள் பற்றி ஆய்வாகும் என நாங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் முக்கியமாக காலநிலை அம்சங்களை பொதுவாக கொண்டுள்ள பிரதேசங்களை ஒரே ஒரே பிரிவின் கீழ் வகுத்து ஆராய்வதே காலநிலை பிரதேசங்கள் பற்றிய ஒரு ஆய்வாக நாங்கள் முன்வைக்க முடியும் அந்த வகையில் சுப்பான் ஹெப்பன் தொன் வைட் டட்லி ஸ்ட்ராம் மில்லர் போன்றவர்கள் மேற்கொண்டிருந்தார்கள் இந்த காலநிலை பாகுபாட்டை மேற்கொள்வதற்கு இந்த கெப்பன் என்ன செய்தார் என்றால் வெப்பநிலை மலைவீழ்ச்சி இது தொடர்பான விடயங்கள் அவர் வகுப்பதற்கு அவங்க அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் வெப்பநிலை மலைவீழ்ச்சி அவர்கள் மிக முக்கியமாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் அதே போல் தாவரத்தையும் மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு காரணியாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் ஏனெனில் இதனை முன்வைப்பதற்கு அதாவது டி கண்ட்ரோல் என்பவருடைய தாவர பாகுபாட்டை இந்த கெப்பன் என்ன செய்தார் என்றால் கால்நிலை பாகுபாடை மேற்கொள்வதற்காக ஒரு ஆதாரமாக எடுத்துக்கொண்டார் அந்த வகையில் நாங்கள் இங்கே பார்க்கையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அளவில் இவர் கால்நிலை பாகுபாட்டை மேற்கொண் மேற்கொண்டிருந்தார் திரும்ப நாற்பத்தெட்டாம் ஆண்டு ஆய்வுக்குட்படுத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஹைஜர் என்ற ஒராளால் அதை என்ன செய்யப்படுது என்றால் மீளாய்வுக்கு உட்படுகின்றது ஆக இவர் என்ன செஞ்சாருண்டா அந்த காலநிலையை வந்து ஒரே தன்மை உள்ள காலநிலை பாகுபாட்டை வகை குறிப்பதற்கு அவர் பல எழுத்துக்களை பயன்படுத்தினார் அதாவது ஏ தொடக்கம் டி வரை ஆகவே நாங்கள் ஏபிசிடி என்ற அடிப்படையில் வெப்பன் தண்ட காலநிலை பாகுபாட்டை மேற்கொண்டார் இப்போ நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் சிமில கிளைமேட் அதாவது உதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அமெரிக்காவில் காணப்படக்கூடிய பாலைவன கிளைமேட்டும் இது அமெரிக்காவில் காணப்படக்கூடிய பாலைவன கிளைமேட்டும் அவுஸ்திரேலியாவில் காணப்படக்கூடிய பாலைவன கிளைமேட்டும் கிட்டத்தட்ட உதாரணமாக சினரம் பாலைவனத்தில் காணப்படக்கூடிய கிளைமேட்டும் கிரேட் விக்டோரியா பாலைவனத்தில் காணப்படக்கூடிய கிளைமேட்டும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கலாம் இப்போ அதனை அடிப்படையாக கொண்டு அவர் இப்போ அவர் பிரித்தார் அதே போல் இதுலேருந்து என்ன விளங்குதுன்றா ஒரே கிளைமேட்டை கொண்ட விடயங்களை வந்து ஒன்றாக அவர் எடுத்து கா காட்டினார் அதே போல் ஏ என்றால் அதற்குரிய கிளைமேட் விடயங்களை இவ்வாறு பல பிரிவுகளாக அவர் என்ன செய்தார் என்றால் கிளைமேட்டாக பல பிரிவுகளாக பிரித்தார் அதில் நம்ம பார்க்க பார்க்குற இப்பகுதி வந்து ஏ ஆக காணப்படுகிறது பா பார்க்கின்ற இப்பகுதியை நாங்கள் ஏ என நாங்கள் வகை குறிக்க முடியும் இந்த ஏ ஏ நாங்கள் அதாவது இது இது நிலைபெற ட்ரொபிக்கல் கிளைமேட் வகைப்பாடு நாங்கள் அறிய முடியும் என் முதலாவது நீங்கள் பார்த்தா அயன காலநிலை வகையாக நாங்கள் இதனை குறிப்பிட முடியும் இது பதினெட்டு பாகை செல்சியஸ் 
வெப்பம் காணப்படும் அதே போல குளிர்காலம் இங்கே இல்லை அதே போல வந்து வருடாந்த மழை வீழ்ச்சி அதிகமாக இங்கே காணப்படும் அதே போல் ஆவியாக்கமும் அதிகமாக காணப்படக்கூடியது மழை வீழ்ச்சியை வந்து ஆவியாக்கத்தை விட அதிகமாக காணப்படக்கூடியது அதில் நாங்கள் கொஞ்சம் விரிவாக பார்த்தோம் என்றால் இது மூன்று பிரிவுகளை கொண்டு காணப்படுகிறது அயன ஈரக் காலநிலை அயன பருவ காற்று காலநிலை அயன ஈர மற்றும் உலர் காலநிலை அல்லது சவண்ணா காலநிலை நாங்கள் அழைக்க முடியும் இப்போ ஏஎஃப் என்றால் அயன ஈர காலநிலை ஏஎம் என்றால் அயன பருவ காற்று காலநிலை ஏடபிள்யூ என்ற அயன ஈர மற்றும் உலர் காலநிலைகளை நாங்கள் இதனை வகை குறிக்க முடியும் அந்த வகையில் இதை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இதற்குள் தான் இந்த மூன்று அடங்குகின்றது அயன ஈர காலநிலை அயன பருவ காற்று காலநிலை அயன சவண்ணா காலநிலை இந்த மூன்று பிரிவுக்குள்ள அடங்குகின்றது இப்போ இதனை நாங்கள் இங்கே நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பதினெட்டு பாகை செல்சியஸை விட வெப்பநிலை அதிகமாக காணப்படும் இப்பகுதியில் மழை வீழ்ச்சியும் வெப்பநிலையும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி காணப்படும் ஆவியாக்கம் அதிகமாக காணப்படக்கூடியது இது மத்திய கோட்டிலிருந்து வடக்காக பயணிஞ்சு பாகை தெற்காக பயணிஞ்சு பாகைக்குள் இது உள்ளடக்கப்படுகிறது அயன ஈர காலநிலை இங்கே மழை வீழ்ச்சியும் வெப்பமும் அதிகமாக காணப்படும் இப்பகுதியானது மத்திய கோட்டுக்கு நேராக காணப்படுவதால் இங்கே சூரிய வெப்பம் அதிகமாக காணப்படும் அதே போல இங்கே ஆவியாக்கம் சூரிய வெப்பம் அதிகமாக காணப்படால் ஆவியாக்கம் அதிகமாக காணப்படும் ஆவியாக்கம் அதிகமாக காணப்பட்டால் மழை வீழ்ச்சியும் அதிகமாக காணப்படும் ஆகவே இப்பகுதி மழை வீழ்ச்சியும் வெப்பம் நிறைந்த பகுதியாக காணப்படக்கூடியது ஆகவே இப்பகுதியில் தான் அமேசான் காடு கொங்கோ காடு சுமாத்ரா காடுகள் அடர்த்தியாக வளர்கின்றது ஏனெனில் இங்கே மழை வீழ்ச்சியும் வெப்பநிலையும் சிறந்த முறையில் காணப்படுவதால் இதை நீங்கள் பார்ப்பது வந்து ஒரு அயன காலநிலையாக காணப்படக்கூடியது முதலாவது அயன காலநிலை பொதுவாக நாம் பார்க்கையில் அயன காலநிலையாக இது காணப்படக்கூடியது நம்ம இதோ இவ் இங்கே இவ்வாறு தான் தாவரங்கள் காணப்படும் ஏன் இங்கே இவ்வாறு தாவரம் காணப்படுகிறது என்றால் இங்கே சூரிய வெளிச்சமும் அதே போல் மலை வீழ்ச்சியும் போதுமான அளவு கிடைக்கின்றது நான் உயிர் பெருந்துணி வீடியோவில் நீங்கள் பாருங்கள் அதில் பூரணமான விளக்கம் கிடைக்கும் இப்போ நாங்கள் இதில் மேலதிகமாக நாங்கள் பார்க்க பார்க்கையில் அதில் நாங்கள் முதலாவது அயன ஈர காலநிலை ஏய குறிப்பது அயன ஈர காலநிலை குறிக்கின்றது அது எவ்வகையான பகுதியாக காணப்படுகின்றால் இந்த அயன ஈர காலநிலையானது நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் அயன ஈர காலநிலையை இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கையில் இப்படம் தான் அயன ஈர காலநிலைக்குரியது நீங்கள் இந்த பார்க்கின்ற படமானது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் மத்திய கோட்டிலேருந்து வடக்காக பதினஞ்சு வாய் தெற்காக பதினஞ்சு வாயில் காணப்படக்கூடியது அது முதலாவதாக அயன ஈர காலநிலை காணப்படக்கூடிய அம் அம்சமாக அதாவது இங்கே காணப்படுகிறது என்றால் அமேசன் வடி நிலத்தில் இந்த அயன ஈர காலநிலை நாங்கள் காண முடியும் இதோ இப்பகுதியில் காட்டுகின்ற இப்பகுதியில் நாங்கள் அயன ஈர காலநிலை கா அவதானிக்க முடியும் அதே போல் வந்து கொங்கோ வடிநிலம் இதோ நான் காட்டுகின்ற இப்பகுதி அதே போல் வந்து கிழக்கிந்திய தீவு மேற்கு கொலம்பியா இதோ கிழக்கிந்திய தீவுகள் அதே போல் மேற்கு கொலம்பியா இதோ காட்டுகின்ற இப்பகுதி அதே போல் வந்து நாங்கள் கிழக்கு மடக்கஸ்கார் இதோ நான் காட்டுகின்ற இப்பகுதி அதே போல் கிழக்கு பிரைசில் இதோ நான் காட்டுகின்ற இப்பகுதி அதே போல் கயானா இதோ நான் காட்டுகின்ற இப்பகுதி இது சார்ந்த இடங்களில் நாங்கள் அதே போல் பப்புவா நியூகினி போர்னியோ அதே போல் சு சுலைபேசி தீவுகள் இது போன்ற இடங்களில் நாங்கள் எதனை பார்க்க முடியும் என்றால் அயன ஈர காலநிலை கா காண முடியும் இங்கே பதினெட்டு பாகையை விட அதிகமாக காணப்படும் வெப்பம் குளிர் இல்லை அதே போல் தெளிவான உலர் பருவ இல்லை தெளிவான உலர் பருவம் என்று இல்லை மழை வீழ்ச்சி ஆவியாக்கத்தை விட அதிகமாயிக்கும் ஆவியாக்கம் ஏற்படுவதை விட மழை வீழ்ச்சி அதிகமாக காணப்படும் அனைத்து மாதங்களிலும் அதாவது நீங்கள் பார்த்த நிலம் முப்பது சென்டிமீட்டரை விட அதிக மழை வீழ்ச்சி கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு காணப்படக்கூடியது அடுத்தது அயன மலை காடுகள் பிரதானமாக காணப்படும் இப்போ நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் இப்போ ட்ராபிக்கல் கிளைமேட்டை நீங்கள் அவதானிக்கும் போது ஸோ இது 
இப்போ இங்கே அயனமலை காடுகள் அமேசன் கொங்கோ இதெல்லாம் வந்து எங்கே எதற்குரியது என்றால் ஏஎஃப்புக்குரியது அமேசன் காடு கொங்கோ காடு அதே போல் வந்து சுமாத்ரா கா காடுகள் போர்னியோ காடுகள் இதெல்லாம் வந்து எந்த வலயத்துக்குரியது என்றால் இதோ இங்கே அறுபது மில்லிமீட்டர் மலைவீழ்ச்சி ஒவ்வொரு மாதம் கிடைக்கின்றது அறுபது மில்லிமீட்டர் மலைவீழ்ச்சி ஒவ்வொரு மாதம் கிடைக்கிறது எந்த ஏரியாவில் என்றால் அயன ஈர காலநிலை அடுத்து அடுத்து எங்கே அதிகமாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் அயனமலை காடுகள் காணப்படும் அயனமலை காடுன்னு சொல்லக்கொள்ள இதோ இக்காடுகள் நான் காட்டுகின்ற இக்காடுகள் தான் எதற்குரியது என்றால் அயன ஈர காலநிலை அதாவது ஏ எஃப்புக்குரியது நன்றாக பாருங்கள் ஏ எஃப்புக்குரியது வந்து நான் காட்டுகின்ற இக்காடுகள் காடுகளாகவே எதற்குரியது என்றால் அயன ஈர காலநிலைக்குரிய காடுகள் கொங்கோ சுமாத்ரா அதே போல் பிரேசிலில் உள்ள அமேசன் காடுகள்னா இதில் வரும் அடுத்ததை நாங்கள் பார்ப்போம் அயன பருவ காற்று காலநிலை ஏ எம் ஏ எம் என்றால் இது வந்து மொன்சூன் உங்களுக்கு தெரியும் அயன பருவ காற்று காலநிலை மொன்சூன் ஏற்படக்கூடியது இது பரம்பலை நாங்கள் அவதானிக்கையில் இதோ காட்டுகின்ற இவ்விடத்தில் தான் நாங்கள் அயன பருவ காற்று காலநிலை அவதானிக்க முடியும் அதில் நீங்கள் அவதானிக்கும் போது இளை இந்தியாவின் தென்மேற்கு பகுதியில் கரையோர பகுதியில் இதோ நான் காட்டுகின்ற பகுதி இதில் அடங்கும் அதே போல் இலங்கை நீரவளையம் இலங்கை நீரவள பகுதியும் இதுக்குள் அடங்கு அதாவது தற்போது மலைவீழ்ச்சி கிடைக்கின்ற தென்மேல் பருவ காற்று ஏற்படக்கூடிய பகுதி ஈரவளைய பகுதி இலங்கையின் ஈரவளை பகுதியும் இதுக்குள் அடங்குகின்றது அதாவது கொழும்பு அதாவது அந்த சைட் கேகால் அதே போல் ரத்தினபுரி நூறலி அந்த சைட் வந்து இதுக்குள் அடங்கும் அதே போல் வந்து நியூக்கினியின் மேற்கு முனை நியூக்கினியின் நியூக்கினியா பப்புவா நியூக்கினியின் மேற்கு முனை நாங்கள் சொல்ல போகும்போது இதோ இப்பகுதி பப்புவா நியூக்கினியின்ற இப்பகுதி நாங்கள் இதுக்குள் அடங்கும் அதாவது அயன பருவ காற்று காலங்கள் அடங்கும் அதே போல் வந்து இந்தோனேஷியான் போர்னிய தீவு இதோ இப்பகுதியும் இதுக்குள் அடங்கக்கூடியது அதே போல் வந்து ஆப்பிரிக்கான் சியாரலியோன் ஆப்பிரிக்காண்ட சியாரலியோன் இதோ இப்பகுதியும் இதற்குள் அடங்கக்கூடியது இதன்ற பண்பை நாங்கள் பார்க்கையில் பிரதான மலைவீழ்ச்சி பருவ காற்றாகும் அதாவது வடகில் பருவ காற்று இலங்கையில் ஏற்படக்கூடிய வடகில் பருவ காற்று தென்மேல் பருவ காற்றும் எதற்குள் அடங்கும் என்றால் ஏ எம்முக்குள் அடங்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சு கொடுங்க பிரதான மலைவீழ்ச்சி பருவ காற்றாகும் பருவ காற்று காலத்தில் செறிவான மலைவீழ்ச்சி கிடைக்கும் தற்போது தென்மேல் பருவ காற்று ஏற்படுவது போல ஏனைய காலங்களில் மலைவீழ்ச்சி கொஞ்சம் குறைய ஆண்டு முழுவதும் மேலதிக நீர் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஆவியாக்கத்தை விட மலைவீழ்ச்சி இங்கேயும் அதிகம் பதினெட்டு பாகை விட அதே போல் மேலே காணப்பட்ட ஏ ஏ எஃப் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட இதுவும் காணப்படுக்கூடியது குறுகிய கோடை காலம் இங்கே ஏற்படக்கூடியது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் இதன்ற காடுகளை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் மொன்சூனுக்குரிய சில தாவர வகைகளை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இவ்வாறு காணப்படும் இதை நாங்கள் காட்டுகின்ற இப்பகுதியானது மொன்சூனுக்குரிய ஏ எம்முக்குரிய கிளைமேட் பகுதியாக காணப்படக்கூடியது ரைட் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் அயன ஈர காலநிலை சவன்னான்னு சொல்லுவார்கள் அயன ஈர மற்றும் உலர் காலநிலை அது நம்ம குறிப்பாக சவன்னான்னு சொல்லுவோம் ஏடபிள்யூ சவன்னா பார்த்தீங்கன்னு பார்த்துருக்கிற என்றால் ஆப்பிரிக்காவின் வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதியில் நீங்கள் சவனா பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆப்பிரிக்காவின் வடக்கு மற்றும் தெற்கு அகலாங்கு பத்து தொடக்கம் பதினஞ்சு வாயில் நீங்கள் இதனை அவதானிக்க முடியும் எங்கே என்றால் இதோ நான் காட்டுகின்ற இப்பகுதியில் இப்பகுதியில் நீங்கள் அயன சவன்னா பயண மத்திய கோட்டிலிருந்து பய பத்து தொடக்கம் பதினஞ்சு வாயுக்குள்ளே நீங்கள் அவதானிக்க முடியும் அதே போல் வந்து அயன சவன்னா அதாவது புல்நிலங்கள் சவன்னா எல்லாம் இதுக்குள் அடங்கும் இதை காட்டுகின்ற அதே போல் பார்த்தீர்கள் என்றால் மியன்மார் இந்தியாவின் டெக்கான் டெக்கான் என்றால் தக்கண பீடபூமி இந்தியாவின் தக்கட பீடபூமி இது இதற்குள் அடங்கும் ஏ ஏடபிள்யூக்குள் அதாவது அயன சவன்னாக்குள் ஏடபிள்யூ அதே போல் தாய்லாந்தும் இதற்குள் அடங்குகிறது தாய்லாந்து நீங்கள் பார்த்தா இதோ காட்டு பகுதி அதே போல் நீங்கள் அவதானித்தீர்கள் என்றால் அவுஸ்திரேலியாவின் வடகரையோர பகுதி அவுஸ்திரேலியாவின் வட இதோ அவுஸ்திரேலியாவின் வடகரையோர பகுதி அதே போல் வந்து மடகஸ்காரின் வடமேற்கு கரை பகுதி மடகஸ்காரின் இதோ வடமே மடகஸ்காரின் வடமேற்கு கரை பகுதி அதே போல் கரிபியன் தீவுகளும் இதுக்குள் அடங்கும் இதோ 
இதில் காணப்படுற கரீபியன் தீவுகளும் இதற்குள் அடங்கக்கூடியது இந்த பண்பை பார்த்தீங்க என்றால் குளிர்ச்சி காலம் வறட்சியானதான் கொஞ்சம் வறட்சியாக காணப்படும் அதே போல் வந்து ஏஎஃப் ஏஎம் ஏஎஃப் காலநிலை வகையிலோட மலைவீழ்ச்சி கொஞ்சம் குறைய இது கொஞ்சம் புல்நிலங்களை கொண்டு காணப்படும் ஆண்டு முழுவதும் மலைவீழ்ச்சி கொஞ்சம் கிடைக்கக்கூடியது அறுநூறு மில்லி மீட்டரை விட மலைவீழ்ச்சி கொஞ்சம் குறைவாக காணப்படக்கூடியது தெளிவான உலர் ஈரப்பருவங்கள் காணப்படக்கூடியது பிரதான இயற்கை தாவரங்கள் சவன்னா பகுதியாக காணப்படக்கூடியது ரைட் அப்போ இதில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இந்த அயன சவன்னாக்குரிய தாவரத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இதோ இவ்வாறு இப்போ நீங்கள் பார்க்க எறிவது அயன சவன்னாக்குரிய காலநிலை தாவரங்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் புல்நிலங்களை கொண்டு காணப்படும் இந்த ஆப்பிரிக்காவில் நீங்கள் டிஸ்கவரி சேனலில் பார்த்திருப்பீர்கள் இதோ இந்த நீங்கள் பார்ப்பது வந்து அயன சவனாக்குரிய கிளைமேட் பகுதி அதாவது ஆப்பிரிக்காவில் காணப்பட அதிகமாக ஆப்பிரிக்காவில் நாங்கள் இந்த அயன சவன்னா கிளைமேட்டை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் இப்போ மேலும் நாங்கள் இதோட தொடர்பான மேலும் சில பகுதியை பார்த்தோம் என்றால் பி அது மேலதிகமாக நான் சொன்ன அது சொன்னது நான் வந்து கட்டாயமான விடயங்கள் இதை மேலதிகமாக காணப்படக்கூடிய இந்த பியாக நாங்கள் காணப்படக்கூடியது வந்து பாலைவன காலநிலையாக காணப்படக்கூடியது பி வந்து பாலைவன காலநிலையாக காண காணப்படக்கூடியது உங்களுக்கு தெரியும் அதே போல் நான் மேலே தான் வந்தேன் என்றால் இதில் நீங்கள் பா உலர் காலநிலை அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் பி வந்து உலர் காலநிலையாக காணப்படும் மலைவீழ்ச்சியை விட ஆவியாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் நீர் போதுமானதாக இல்லை மலைவீழ்ச்சி ஆண்டுக்கு எழுபது மில்லி மீட்டர் தரிக்கும் ஆனால் இது கடும் உலர் காலநிலையாக காணப்படும் நீங்கள் அதான் இதை தெரியும் பி வந்து உலர் காலநிலை மலைவீழ்ச்சி வந்து மிகவும் குறைவாக காணப்படும் இது மத்திய கோட்டிலிருந்து ஐம்பது பாகை வடக்காகவும் ஐம்பது பாகை தெற்காகவும் இது காணப்படக்கூடியது இப்போ இங்கே அதிகமான வெப்பம் தான் காணப்படும் இந்த நீங்கள் உலகத்தில் காணப்படக்கூடிய பாலைவனங்கள்லாம் இதை இதற்குள் அடங்கும் உலகத்தில் காணப்படக்கூடிய பாலைவனங்கள் சகாரா பாலைவனம் விக்டோரியா பாலைவனம் அதே போல் நிறைய பாலை தக்கலமக்கான் நபிபி பாலைவனம் இப்படி நிறைய பாலைவனங்கள் அட்டகாமா பாலைவனங்கள் இதுக்குள் அடங்கக்கூடியது அதே போல் இந்த பாலைவனங்கள்லாம் வந்து பி அதாவது அயன சாரி உலர் காலநிலை வாய்ப்புகள் அடங்கக்கூடியது உலர் காலநிலை வாய்ப்புகள் அடுத்தது பார்ப்போம் ஆ இடையொப்ப கா அதாவது சி சியை டியை நீங்கள் பார்க்கையில் சி டி இடையொப்ப காலநிலை குளிர் காலநிலை இது இரண்டும் மிக்ஸ் ஆகி அதாவது அந்த கலந்து காணப்படும் சி இடையொப்ப காலநிலையும் குளிர் காலநிலையும் பதினைஞ்சு பாகை விட குறைவான வெப்பநிலை மூணு பாகையாக மூணு பாகை அளவு காணப்படும் வெப்பநிலை மைனஸ் மூணு பாகையாகவும் காணப்படும் ஆகவே இடையப்ப காலநிலையும் குளிர் காலநிலையும் கலந்து காணப்படுவது இங்கே நாங்கள் அப்போ டி வந்து இடையப்ப காலநிலையாகவும் சாரி சி வந்து இடையப்ப காலநிலையாகவும் டி வந்து குளிர் காலநிலையாக காணப்படக்கூடியது இப்போ இது எந்த பாகையில் காணப்படுது என்றால் இரண்டும் கலந்து காணப்படும் என்றால் பாருங்கள் இரண்டும் கலந்து காணப்படக்கூடியது இது எங்கே காணப்படுது என்றால் வடக்காக மத்திய கூடலேருந்து வடக்காக இருபத்தஞ்சி பாகையிலேருந்து எழுபத்தஞ்சி பாகை தெற்காக இருபத்தஞ்சி பாகையிலேருந்து எழுபத்தஞ்சி பாகை ஆகவே இதோ பாருங்கள் அமெரிக்காவின் கனடா அமெரிக்காவின் வடபகுதி அதே போல் வந்து ரஷ்யாவின் வடபகுதி ஐரோப்பா சீனா அதே போல் ஆஸ்திரேலியாவோட கிழக்கு பகுதி இந்தியாவில் தென் அமெரிக்கா இந்த அதாவது தென்பகுதி ஆப்பிரிக்காவோட தென்பகுதியெல்லாம் இந்த விளையாட கலங்கக்கூடியது அதே போல் பாருங்கள் இப்போ இங்கே காணப்படக்கூடிய காடுகள் இவ்வாறு காணப்படும் ஏனெனில் இங்கே சூரிய வெளிச்சம் குறைவாக காணப்படுவதால் குளிர் காலநிலை கொண்டு காணப்படுவதால் தாவரங்கள் இப்படி காணப்படும் அதே போல் இப்போ பீஜிங்கில் நம்ம சீனா நடத்தலை நம்ம பீஜிங்காக தான் அனுப்பிக்கூடிய அங்கே ஒரு குளிர் காலநிலை காணப்படக்கூடியது அதே போல் ஹொங்கொங்கும் இப்போ ஹொங்கொங் வந்து இடையப்ப வளைய காலநிலை அடங்குகிறது ஆனால் பீஜிங் வந்து குளிர் காலநிலைகள் அடங்கக்கூடியது ஆனால் இரண்டும் இப்போ இது கொஞ்சம் சற்று குளிர் கூட இது சற்று கொஞ்சம் குளிர் குறைய அடுத்தது நாங்கள் பார்ப்போம் ஆ நீங்கள் ஈய பார்த்துக்கள் என்றால் அது முனைவு காலநிலை பனி பனிமூடியதாக காணப்படும் வெப்ப மாதத்தின் வெப்பநிலை பதினஞ்சு பாகை தான் காணப்படும் நீங்கள் நன்றாக தான் நீங்கள் வெப்ப மாதத்தின் வெப்பநிலை பதினஞ்சு பாகை தான் இந்த சாரி பத்து பாகை தான் காணப்படும் அப்போ இங்கே அவதானிக்கும் போது நாங்கள் இங்கே அதிகமான பனிமூட்டங்களை கொண்டு காணப்படும் அதிகமாக பனிமூட்டம் இது மத்திய கோட்டிலேருந்து அறுபது பாகைக்கு மேலே முனைவு பகுதி இப்போ இது இ என அழைக்கப்படும் கப்பன் கப் அதே போல் தென்பகுதியில் வந்து அறுபது 
பாகையில் காணப்படும் இங்கே இதை நீங்கள் அவதானித்திருந்தால் இவ்வகையான கா காலநிலை அம்சங்களை நீங்கள் இங்கே காண முடியும் ஈ காலநிலையில் பத்து பாகையை விட வெப்பம் வந்து குறைவாக காணப்படும் இப்போ இதோட நான் உங்கள் வெப்பன் காலநிலை உங்களுக்கு தெளிவடைஞ்சு நினைக்கின்றேன் இன்னொரு வீடியோ நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் எனது சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு தவறாமல் கிடைப்பதற்கு அஸ்லாம் வலைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம்